Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas. Bravo Geneviève, tu as du talent, viens Vivez douze petites filles. <rire> Toujours en rang, bien droit. Elle quittait la maison à 9h30. En rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil lui. Douze petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeline. Miss Clavel avait reçu une lettre ce jour-là, fermée d'un seau qu'elle détacha. C'était une invitation à l'opéra. Hé, hey, écoutez, j'ai reçu une lettre de notre président. Monsieur le duc a eu une bonne idée. Oui, que penseriez-vous d'un soir à l'opéra Oui, Miss Clavel, nous allons voir des ballets entre autres, oui, mais nous allons surtout écouter de la musique et des chants avec la tenue de soirée de rigueur. Oui, je vais mettre mon jupon en dentelle. Oui, oui. Et moi, je vais mettre mes chaussures neuves. Et moi, je vais mettre un ruban dans les cheveux. <rire> Elles se préparèrent toutes avec soin. Un soir à l'opéra, ce n'est pas rien. Puis vint l'heure du départ pour une soirée de rêve. Oh, qu'est-ce que tu crois Nous n'allions pas partir sans toi. Y compris Geneviève. Ce n'est pas possible. Les chiens n'entrent pas à l'opéra, même notre Geneviève. Oh, oh s'il vous plaît, Miss Clavel, elle va s'ennuyer toute seule à la maison. Il n'y a pas que ça. Geneviève aime la musique et vous savez comme elle chante bien. Bon, très bien. Que tout le monde soit de la fête. Un taxi les déposa devant l'entrée. Elles descendirent de voiture et montèrent l'escalier.
Je regrette, mais les chiens ne sont pas admis dans la salle. Oh. Mais notre Geneviève est un chien bien élevé. Oui, oui monsieur, monsieur Geneviève, Geneviève est parfaite. Elle sait se conduire. Laissez entrer un chien qui risque d'aboyer jamais. Ne vous en faites pas, je vous garantis qu'elle ne poussera pas le moindre aboiement. Et qu'elle ne poussera pas le moindre gémissement Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Je vous donne ma parole qu'on entendra une mouche voler. Je veux bien vous croire. Mais je vous avertis qu'au plus petit bruit, elle sera jetée dehors sans ménagement. Merci, merci beaucoup. Miss Clavel expliqua à ses pensionnaires qu'à l'opéra, il faut se taire. Geneviève n'est pas seule en cause, alors... Chut, je ne veux entendre que les chanteurs et pas autre chose. Nous ne ferons pas le moindre bruit, Miss Clavel, c'est promis. Peu après, les lumières s'éteignirent lentement. Pas un murmure. Pas un mouvement. Dans le grand air de Figaro, nul n'égalait le baryton Luciano. Personne n'en croyait ses oreilles. Quel était ce, ce cabot qui se permettait un duo Et l'on chassa les intrus subito presto. Vous avez malheureusement raison. Geneviève s'est très très mal conduite. Miss Clavel ajouta Geneviève, tu nous as causé du tort. Cette nuit, tu coucheras dehors. Miss Clavel. Oh. Mmh. Oh, oh, oh Et la porte claqua. Quelques instants plus tard, un impresario qui l'avait entendu chanter Figaro dit « Viens avec moi, tu ne mérites pas que tout te retombe sur le dos. Oh. Et tu ne comprends pas qu'elles ne veulent plus de toi. Elles t'ont jeté dehors comme un paquet de lynchal. Oh. Madeleine sortit la première le lendemain matin. Geneviève C'est le petit déjeuner Geneviève, coucou Pas de trace du chien. Avec l'aide de leur ami Pépito, elles partirent à la recherche de bas en haut. Geneviève, qu'es-tu devenue Geneviève, ton destin Geneviève, vite pour nous
C'est fini, on va plus la retrouver. Mais Madeline fit travailler sa tête. Hé, hey, je viens d'avoir une idée extraordinaire Elle n'avait qu'à coller des affichettes. Ah oui, oui c'est une bonne, bonne idée Très bonne idée Très bonne idée En couleur, le nom en gros. Faites-moi voir. C'est parfait, Madeline. Elles étaient fatiguées, il commençait à se faire tard. Oh, s'il te plaît, Pépito, une dernière affiche et on part. Oh, vite, venez voir Elles étaient sur la piste au trésor. Regardez Incroyable Chien chanteur d'opéra, représentation ce soir tu crois qu'il s'agit de notre Geneviève Bien sûr Qui voulez-vous que ce soit Oh, oh non, non, mais ça. Voyez vous même Miss Clavel Là, c'est Geneviève, non Sans aucun doute, c'est bien Geneviève. Oh. Elle était devenue chanteuse de cabaret. Entrons toujours, se dirent les fillettes. On verra après. Soyez les bienvenus à l'Olympia Suivez-moi. Euh, Excusez-nous, mais nous sommes venus pour Geneviève, notre chien. Oh, Geneviève ne devrait plus tarder. Ah, le devoir m'appelle. Mesdames. Et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter les deux étoiles de la danse, Gigi et Loulou. Madeline commençait à s'impatienter. Sans se faire voir, Elle alla furter. Oh, euh, excusez-moi, je suis venu chercher ma chienne Geneviève. L'impresario répliqua. Cette chienne est à toi C'est bien possible, mais elle ne rentrera jamais à la maison. Je suis sûre qu'elle va revenir, parce que je l'aime et qu'elle m'aime encore plus. Raconte tout ce que tu voudras. Elle est là et elle y restera. Turlututu, Madeline ne s'avoue jamais vaincue. Elle alla chercher du renfort et elle restèrent en arrêt devant une porte piquée d'une étoile d'or. C'est là, je suis sûre que c'est la loge de Geneviève. Bon, eh bien, qu'est-ce que nous attendons Allons la chercher Aïe, aïe, aïe Geneviève Oh, ma Geneviève oh, Il a dit que tu ne reviendrais jamais plus Et nous savons pourquoi Au revoir Geneviève Nous garderons un bon souvenir de toi La tristesse au cœur, elle se dire malgré tout, qu'il fallait endurer la peine jusqu'au bout. Oh oh Et maintenant, mesdames et messieurs, la vedette de notre spectacle... La chienne incroyable Miss Geneviève Le soir venu, que tu me caresses la tête. La vie est dure, il fait froid dans ma rue. Je suis un chien oublié, un chien perdu. 
Je suis une ombre, une silhouette. Comme je suis triste, si loin de toi, loin de la vieille maison m'abritant sous mon toit, comme le souffle d'une berceuse, j'entends ta voix. Dieu que le chant d'un os est triste au fond des bois. Entends le chant d'espoir de l'os que je n'ai pas. Mon os restait là-bas. Geneviève reçut une ovation. Chez les fillettes, c'était la consternation. Allons-y, mes petites. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, je sais que vous êtes plus tristes les unes que les autres, mais vous pourrez revenir voir Geneviève quand vous voudrez. Elles prirent le chemin du retour en traînant les bottines. Miss Clavel s'arrêta et dit « Oh, mais où est Madeleine ?» Bien que ce ne fût pas de son âge, Madeleine faisait de l'espionnage. Geneviève se plaignait dans son langage. Madeleine, nous devrions rentrer. Tu sais quelle heure il est Je ne peux pas rentrer, Miss Clavel. Et pourquoi Parce que... Parce que... Parce que j'ai envie de jouer à la balle. Allez, attrape, Pépito hein <rire> Madeline avait sa petite idée en tête. Pépito, envoie la moi Et bientôt, Geneviève voulut être de la fête. Clavel dit « Cette fois, nous partons !» Cela fit l'effet d'un glaçon. « Bonsoir, Geneviève, tu nous manqueras beaucoup !» Elles tournèrent les talons. L'heure n'était plus à la chanson. <rire> Miss Clavel tenta de leur faire la leçon. « Ne pleurez pas, mes petites chéries. Geneviève n'est pas trop à plaindre. Elle va mener une vie de star. » Mais c'était notre star à nous Et je l'aimais plus que tout au monde Moi aussi je l'aimais Notre Geneviève à nous Geneviève savait que les petites l'aimaient et qu'elle ne l'oublierait jamais. Mais que c'était moins bien de loin que de près. Mais à mort Geneviève s'est avec nous Tout le monde était heureux. Mais tout à coup... Madeline Madeline se lança dans une autre mission casco. Ah tu seras toujours 
la star du pensionnat, jeune fille. Oui, oui, bravo, 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 bravo. bravo. Bonne nuit, mes petites. Et toi aussi, Geneviève. Bonne nuit, Miss Clavel. Toi aussi, Geneviève. Et l'étoile se mit à briller dans le noir. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. Que trois femmes